Avant de se lancer dans une épreuve de top chef, les candidats passent par le garde-manger. Une pièce qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de la production. Cela fait partie du cérémonial de Top Chef. Avant de se lancer dans une épreuve, les candidats font un tour dans le garde-manger. S'ils y puisent leur inspiration, certains s'y sont également faits de belles frayeurs, à l'instar de Jean Covillo en deuxième semaine du concours. Le jeune homme de 25 ans avait confondu le sel et le sucre dans la préparation de sa pâte et avait dû tout refaire en catastrophe, nous offrant ainsi une séquence mémorable. Mais au fait, comment le garde-manger est-il agencé Qui gère cette grande épicerie Télé Noisir a posé la question à la production. Top chef, les produits du garde-manger sont-ils rangés au même endroit tout est fait pour que les candidats sortent des assiettes incroyables. On met tout en place pour cela. Mais on dit aux candidats qu'ils doivent être en alerte, pose d'emblée Romual de Gravelot, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Car tout n'est pas si simple dans les faits. Il y a un gros piège mis en place par la production. Ce n'est pas un piège pour les candidats mais parfois, ça les piège, ajoute-t-il. Toutes les huiles et tous les condiments sont disposés dans des ports transparents, parce qu'on n'a pas le droit à les montrer à la télévision et que si est il plus joli. Donc on reconditionne. Mais comme on n'est pas vache, sous chaque peau, il y a une petite étiquette qui en indique le contenu. Quand les candidats débarquent dans Top Chef et qu'ils visitent le plateau pour la première fois, on leur explique qu'il faut avoir le réflexe de soulever les bocaux et bouteilles. Mais dans la précipitation, ils ne le font pas toujours et peuvent se tromper, explique le producteur. Le reste est une question de logistique. Les produits peuvent ainsi bouger de place au gré du thème des épreuves. Cela demande aux candidats de chercher. On a beau leur répéter, parfois, ils sont déstabilisés parce qu'ils sont sur de rails. Ils tombent dans leur propre piège parce qu'ils veulent aller vite, précise le producteur. Si est d'ailleurs aux candidats de vérifier que leur matériel fonctionne, par exemple, une cartouche de siphon, en début d'épreuve pour éviter une frayeur de dernière minute au moment du dressage. Top chef, qui range le garde-manger le reconditionnement des produits et, surtout, le réapprovisionnement du garde-manger est assuré par la régie de cuisine. Composée d'une vingtaine de personnes, qui travaillent en roulement, elle fait partie de la production. Pour remettre en ordre intégralement un garde-manger, comptez une bonne heure et demie. Outre le réassort, il faut vérifier que la fraîcheur des produits, respecter la chaîne du froid, nettoyer le plateau. Un vrai travail de fourmi. Top chef, y a-t-il un temps imparti dans le garde-manger S'ils l'ont oublié un ingrédient lors de leur passage express dans le garde-manger, les candidats peuvent aller le chercher au cours de l'épreuve. Mais pas systématiquement. Pour chaque épreuve, la règle est différente. Pour certaines, très rares, ils ont 5 minutes et ensuite le garde-manger ferme. Pour d'autres, ils restent ouverts et les candidats y vont quand ils veulent. La règle de base, si est que le garde-manger reste ouvert tout le temps, sans temps imparti. Mais attention, le temps passé dans le garde-manger est compris dans l'épreuve. 
donc moins ils y passent du temps, plus ils en ont pour cuisiner. Ils n'ont pas le temps de faire leur petit marché tranquillement, avertit le producteur. Gare à eux de ne pas confondre vitesse et précipitation. À lire aussi ça dévoilerait trop de choses, qu'est-ce qui va remplacer la brigade cachée de Top Chef l'année prochaine La réponse de la production. Just